അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വഴി വെബ്സൈറ്റുകളെയും ബ്രാൻഡിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനും രണ്ട് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി എസ് ഇ എം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനികളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ നടക്കും അപ്പൊ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ യാഹു ബിങ് പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഓർഗാനിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്ന് പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് എസ് സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് തന്നെയാണ് അഥവാ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് ഇതിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് പോപ്പുലർ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് അതിന്റെ പുതിയ പേര് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെയും അത് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നതിനെ പേര് മാറ്റി അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി പി സി അറിയാമോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനെ നമ്മൾക്ക് പി പി സി അഥവാ പേപ്പർ ക്ലിക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് പേപ്പർ ക്ലിക്ക് പേപ്പർ ക്ലിക്ക് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഗൂഗിൾ പി പി സി അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആഡ്വേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആഡ് ആഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസിനെയോ നമുക്ക് പെയ്ഡായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം പെയ്ഡായിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് വരുത്താം എന്നാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പ്യുവറായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനകത്ത് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് കവർ ചെയ്തും ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് കവർ ചെയ്തും മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ജസ്റ്റീനയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ജസ്റ്റീന ജസ്റ്റീനയുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഗൂഗിളിൻ്റെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജസ്റ്റീനയ്ക്ക് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റീനയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ ഗൂഗിൾ വഴി ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റീൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം ആഡ് കാണിക്കാനും അതിൽ ആഡ് ക്ലിക്സ് കിട്ടാനും അതുവഴി സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനകത്ത് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ള സംഗതികളിൽ ചിലതാണ് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ സമ്മതി നേടുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരുപാട് കസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വഴി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിനെയോ ഒരു സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയോ നമ്മൾ പെയ്ഡായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾസിൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് കാണി
ആ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പരസ്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ക്ലിക്ക് അനുസരിച്ചും ജസ്റ്റ് ഇന്ന സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലിക്ക് അനുസരിച്ചും പേയ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിനയുടെ മെയിൻ പേയ്മെൻറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പി പി സി എന്ന് പറയുക പേ പെർ ക്ലിക്ക് ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗാരി ഫോൺ ടെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി ഗാരിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പതിന പത്ത് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോണുകളുടെ പിക്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടക്കം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫോണുകൾക്കും വേണ്ടി പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വഴി രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പേജുകളെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്ത് അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യിച്ച് അതിനെ ഓഫ് പേ ചെയ്യിച്ച് റാങ്കിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിച്ച് അതിനെ ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എസ് സി ഒ ചെയ്ത് കൂടുതൽ എന്താ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതേപോലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഗാരിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാരി ഫോൺ വിൽക്കാനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഗാരിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഗാരി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ സെല്ല് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂട്ടാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കുന്ന ആപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗാരി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് പ്രോഗ്രാം വഴി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗാരിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കാണിക്കാം സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഐഫോണിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇന്ന മോഡൽ എസ് ട്വൻറ്റി വൺ സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗാലക്സി സെർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആഡ് കാണിച്ചാൽ മതി ഗാലിക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നാൽ ഗാരിക്ക് ഗാരിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കാണിക്കണം ഗാരി തന്നെ നോക്കുന്നു ഇപ്പം മനോരമയുള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മളെ പരസ്യം കാണിക്കണം ഗാരിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റം ഓപ്ഷനകത്ത് പോയി നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഗാരിക്ക് നമ്മളെ പരസ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് കാണിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് പരസ്യങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്ന
നമ്മളെ റെൻ്റൽ നമ്മളെ കാറ് അവരുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആഡ് റൺ റൺ ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാരി വിചാരിക്കുകയാണ് ഗ്യാരിയുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പരസ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കണ്ട അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ക്ലിക്സ് ഒന്നും കൺവേർട്ട് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നതല്ലാതെ ക്ലിക്സ് ഒന്നും നടക്കാറില്ല സെയിൽസ് ഒന്നും നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാരി തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലെയോ ഒരു ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളോ ഒക്കെ ഗ്യാരിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ സെയിൽസ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു വൈകുന്നേര സമയമാണെന്നോ പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പീക്ക് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാരി തന്നെ ഷോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണോ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരിക അല്ലേ എപ്പോഴും കട തുറന്നിരുന്നാലാണ് കൂടുതൽ സെയിൽസ് നടക്കുക നമ്മളൊരു ഷോപ്പിനകത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വരാനുള്ള സമയവും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുറന്നിരുന്നാൽ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി വരെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സെയിലെങ്കിലും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ല വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല ചായയോ ഫുഡ് ഐറ്റംസോ ഒക്കെ രാത്രി ആരെങ്കിലും അർജന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ സെയിൽ നടക്കും അല്ലേ വെള്ളമോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റീചാർജ് ഒക്കെ നടക്കാം മൊബൈലിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിൽസ് നടക്കാനുള്ളത് വളരെ വിരളമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം തുറന്നിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൊബൈൽ അതുവഴി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നും ഇനി രാത്രി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പം വന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ ഇതുപ്പൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ റയർ ആയിട്ടൊക്കെ സെയിൽ നടക്കാൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആഡിൽ സെയിൽസ് നടക്കാൻ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈമിങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നടത്തിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മളെ ആഡ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഇമ്പ്രഷൻസ് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിക്സ് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സെയിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്ന അതിന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിന് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ സി പി സി കോസ്റ്റ് അഥവാ കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് വാല്യൂ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുള്ള എമൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ആ പൈസ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഗ്യാരി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്താണ് ആൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാരിക്ക് ഒരു അറുപതോ എഴുപത് രൂപ പോയി അപ്പോൾ ആ പക്ഷേ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നതല്ലാതെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൻക്വയറി നടത്തി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പോയി അപ്പം ഗ്യാരിക്ക് എഴുതി ഒരു നഷ്ടമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പീക്ക് ടൈമുകൾ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളി ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇതേ ക്ലിക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ ക്ലിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെയിൽ നടക്കും അപ്പോൾ എഴുപത് രൂപ വെച്ച് ആഡ് ക്ലിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാരിക്ക് മൂന്ന് ക്ലിക്ക് കിട്ടിയപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ മൂന്ന് ക്ലിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്നാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മൊബൈലും പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇത് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞാലും അവിടെ റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ആർ ഒ ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ ഒ ഐ എന്താ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പല രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള
ഈ ആളാണ് ഇയാളുടെ ആസ്തി ഇയാളെ വൈഫുമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളുടെ ആസ്തി കുറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഡി ജെഫ് ജെഫ് ബിസോസ് കേറ്റ് റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് തുടക്കം ഇയാളുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുക്ക് സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് അതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് സെൽ ചെയ്യാൻ അയാൾ അന്നത്തെ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്സിനെ സെൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മെല്ലെ മെല്ലെ ബുക്സ് സെയിൽസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സി ഡികൾ മ്യൂസിക് പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു ഇപ്പം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പണിക്കാ പണക്കാരനും ആയി മാറും ഓക്കെ നമുക്കത് വിടാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിൻ്റെ സാധ്യത പറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള പേര് തെറ്റിയാണ് വന്നത് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒരു മുഖവരിയായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെഷനിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം കൊടുത്ത് സ്ലാഷ് ആഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് എത്തും ഇപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന്റെ ഹോം സെക്ഷനിലേക്ക് എത്താം ഇതിനകത്ത് കുറെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആകാറുള്ളത് അത് ഓക്കെ ജെഫ് ബിസോസിനെ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ പറയാമായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ആഡ്സ് എന്നാണ് അടിച്ചത് അപ്പൊ അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്ലിക്സും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വകഭേദമാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ആഡ്സ് എന്ന് എടുക്കുമ്പം തുടക്കത്തിൽ അത് എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ താഴെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ് മോഡിൽ നിന്ന് എക്സ്പേർട്ട് മോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും എക്സ്പേർട്ട് മോഡെന്നോ എക്സ്പെർട്ടൈസ് മോഡെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ സംഗതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി അത് മറ്റേതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനികളുടെ ഓണേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഇതിന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംഗതികളൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പൊതുവെ ആർക്കും കാണാറില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അവർ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡയറക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ആഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ആഡ് ഒക്കെ പെ
അപ്പൊ അവളെ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കീവേഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്ക് നമ്മളൊരു കീവേഡ് ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കീവേഡ് അതിനകത്ത് ആഡ് ആടാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കീവേഡുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കും അപ്പൊ ആ മുന്നൂറ്റമ്പത് കീവേഡുകളിൽ ഒരു അമ്പത് കീവേഡ് നമുക്ക് റിലവൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ പാലാണ് വിൽക്കാനിരിക്കണത് പക്ഷെ പാൽക്കുപ്പി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പരസ്യം കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽക്കുപ്പിയാണ് വിൽക്കാനിരിക്കുന്നത് പാലിനെ കുടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും പാൽക്കുപ്പിയുടെ പരസ്യം കാണിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ അവരൊരിക്കലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ക്ലിക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പൈസ കട്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് ചോർന്നു പോകാനുള്ള കുറെ സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനി ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ക്യൂക്കാരെ ഇനി നമ്മൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഡ്വേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർവ്യൂവിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നടന്നിരിക്കുന്ന കുറെ ആഡുകളുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം കസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നെ ടു ഡേ എസ്റ്റർ ഡേ ദിസ് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഒരു ഓൾ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഈ ആഡ്വേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വഴി വഴി സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ കുറെ കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക കുറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഇത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവറേജ് സി പി സി എത്രയാണ് ഇത്ര ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇത്ര ക്ലിക്സ് ആണ് പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പല കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറെ സാമ്പിൾ ക്യാമ്പയിൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻസ് ആണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പയിൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾറെഡി ഇവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കാണിക്കാം ക്യാമ്പയിൻസ് കാണിക്കും ക്യാമ്പയിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ ഓൾ ടൈം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അതിനകത്ത് റൺ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളും റിമൂവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളും മിക്കതും ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്യാമ്പയിനുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആഡുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് എത്താം ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് എത്തി ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാഫിക് എത്തിക്കുക വിസിറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സിനെയും ബ്രാൻഡിനെയും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ യുവർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് എന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സും സർവീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിച്ച് ആ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാ
ഒരു ലോക്കൽ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഓഡിയൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ എസ് സി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ്സിനകത്തൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവയും വെരിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ബിൽ ബിസിനസ്സിനെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കോ സർവീസുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം കവർ ചെയ്ത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോക്കൽ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡീലർഷിപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇതുപോലെയുള്ള ലോക്കൽ ക്ലയൻസിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇല്ലേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ലോക്കലി അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാം ഇനി ക്രിയേറ്റ് എ ക്യാമ്പയിൻ വിത്തൌട്ട് എ ഗോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗോള് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല പിന്നെ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് എ ക്യാമ്പയിൻ വിത്തൌട്ട് എ ഗോൾ ഗോൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ചൂസ് എ ക്യാമ്പയിൻ ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെന്താ ക്യാമ്പയിൻ ടൈപ്പ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വിത്തൌട്ട് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൻ്റെ ആഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവ് സെയിൽസ് ഓൺലൈൻ ഇൻ ആപ്പ് ബൈ ബൈ ഫോൺ ഓർ ഇൻ സ്റ്റോർ നമുക്ക് കൂട്ടാം ലീഡ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പം നല്ലത് നമ്മൾ സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷൻ സർവീസ് പുറത്തേക്ക് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ അതിൻ്റെ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ആപ്റ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന ആൾ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലീഡ് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല കണ്ടൻസ് തയ്യാറാക്കുക അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം എന്താ അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലീഡ് പേര് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗെറ്റ് ലീഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കൺവേർഷൻസ് ബൈ എൻകറേജിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ടേക്ക് ടേക്ക് ആക്ഷൻ അവർ തന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഫോൺ നമ്പരോ നമുക്കൊരു ലീഡ് ഫോം വെച്ചിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പരോ കളക്ട് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ലീഡ് നമ്മൾ ലീഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആഡുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പേരും നമ്പരും അല്ലെങ്കിൽ പേരും നമ്പരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എന്താണോ ആ ഫോമിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ സംഭവം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ടെലികോളേഴ്സിനെ വെച്ച് അവരെ കോൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണോ വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇത് ചെയ്ത് അവരുടെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ബിസിനസ് ആക്കാം വെബ് ട്രാഫിക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക വിസിറ്റേഴ്സിനെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ കൊണ്ടുവരുന്നതനുസരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുട
വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ മുമ്പായിട്ട് അവർ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ദിസ് ഗോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ടു കൺവേർഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോ ടു യുവർ കൺവേർഷൻ പേജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോ ടു യുവർ കൺവേർഷൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൾറെഡി ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലേക്ക് പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ദിനം പ്രതി ഇതിനകത്ത് പല മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തേക്കുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് വിധേയമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 പ്രത്യേകത ഇനി ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വേണോ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തോ ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ആക്ഷൻ പിന്നീട് കൺവേർഷൻ പേജിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൈനപ്പ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസോ ബൈയോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാഫിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരു വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് എൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കിട്ടുക അതിനകത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ ആഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ് മൊബൈൽ ആഡ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആഡ്സ് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പാസ്സായിട്ടാണ് ബാക്കി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വർഷമേ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വാലിഡിറ്റി വയ്ക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾക്ക് ഇത് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇത് തൊട്ടേ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരാളിന് ഇതിപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ആൽവേഴ്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഗൂഗിൾ ആൽവേഴ്സ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ടച്ചിൽ ടച്ച് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോളിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ കീബോർഡിൽ ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടി എത്ര ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി എത്ര ക്ലിക്സ് കിട്ടി ഇവ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് വിലയിരുത്തി നമ്മൾ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് 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 ആണ് നമ്മളെ അതിൻ്റെ എസ് യുക്കകത്ത് നമുക്ക് ഗുണം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ അതുവരെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല കീവേഡുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കീവേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രഷൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കീവേഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റാൻഡം കുറെ കീവേഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കീവേഡുകൾക്ക് ആഡ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന ഇമ്പ്രഷൻസിന്റെ റേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കീവേഡുകളെ തരംതിരിച്ചറിയാനും പുതിയ കീവേഡുകളെ കീവേഡുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അത് ആഡ്വേഴ്സ് തുടക്കത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീവേഡ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ആ കീവേഡിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തവസ്ഥായിട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആഡ്വേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീവേഡിനേക്കാളും വേറൊരു കീവേഡിന് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ആ കീവേഡിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത കൂടെ നോക്കി അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീവേഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ കീവേഡ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ കീവേഡ് ഐഡിയാസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ് ഇനി അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടുന്ന കീവേഡ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകും കാരണം നമ്മളൊരു കീവേഡിന് തന്നെ ഒരു സാധ്യത ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കീവേഡ് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ടിപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ കീവേഡിന് ബിസിനസ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡ് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കാം ആ കീവേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള കീവേഡാണ് കാരണം ആ കീവേഡുകൾക്ക് ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കീവേഡുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവർ വെബ്സൈറ്റുകളെ പൈസ കൊടുത്ത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് ബിസിനസ് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള നമ്മൾ അതുവരെ നനച്ചിരിക്കാത്ത നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ഒരുപാട് കീവേഡുകളെ നമുക്ക് ആഡ്വേഴ്സ് വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആഡ്വേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ള പ്രയോജനം കൂടെയാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തത് വെബ് ട്രാഫിക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങളെ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എന്താ സെർച്ച് ആണ് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് റീച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് വിത്ത് ടെക്സ്റ്റാഡ്സ് എന്താ ഗൂഗിളിൽ ടെക്സ്റ്റാഡ്സ് കാണിക്കാം ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഡ്സ് ഒന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ആഡ് ഒന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ടെക്സ്റ്റാഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റാഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആഡ്സ് വീഡിയോ ആഡ്സ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആഡുകളുണ്ട് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റാഡ്സും ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സും കാണിക്കാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സർവീസിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടെക്സ്റ്റാഡും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് മാത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സെർച്ച് ചെയ്തു കോൾഡ്ലെസ് മൗസ് അവിടെ കോൾഡ്ലെസ് മൗസിനെ കാണിക്കുന്ന ഇമേജ് ഒക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പിംഗ് ആഡുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ആഡുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനി എന്താ പെർഫോമൻസ് മാക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീച്ച് ഓഡിയൻസ് എക്രോസ് ആൾ ഓഫ് ഗൂഗിൾ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ
അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്ലോഗുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആഡ്സൻസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ്സ് കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ കാണിക്കാം അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിനകത്തോ ജിമെയിലിനകത്തോ ഗൂഗിളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഏരിയക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സിൻ്റെ ഒരു കവറേജ് കിട്ടും പെർഫോമൻസ് മാക്സിമം ഉള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് അത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ പുതിയ ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളുമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ബ്ലോഗുകൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പരസ്യം നമ്മളുടെ പരസ്യം അവിടെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളെ പരസ്യം കാണിക്കേണ്ട എന്നാൽ നമ്മളുടെ സർവീസ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രത്യേക ആൾക്കാർ വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണ സാരിയാണ് പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ സാരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പരസ്യം കാണിക്കണ്ട എന്നാൽ സാരി എങ്ങനെ കൊടുക്കും സാരി വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഡിയൻസ് വരുന്ന ചില ഏരിയാസ് സാരി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സാരി കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓഡിയൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും സാരി മാടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് ആർട്ടുകളാകാം സാരി കൊടുക്കുന്ന ടീമുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകളാകാം നമുക്ക് എന്നെ നോക്കിയറിയാലോ സ്ത്രീകൾ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഓൺലൈനായിട്ടൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി പ്രിൻറ്റഡ് ഏരിയക്കകത്ത് നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും വനിത ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ വനിത സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന വായിക്കുന്നതെന്നാണ് വെപ്പ് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് വനിത വനിത എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിൻ വനിതകളെക്കാളും കൂടുതൽ ആണുങ്ങളാണ് വായി വായിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തമാശയ്ക്കലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാഗസീനുകൾ വേറെന്തൊരു ഗ്രഹ ഗ്രഹ ഗ്രഹലക്ഷ്മി ഗ്രഹലക്ഷ്മി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാഗസീനുകളുണ്ട് അത് ഓരോരോ പബ്ലിഷേഴ്സ് വനിത എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോരമ വേണം അല്ലേ മനോരമ അപ്പം മാതൃഭൂമിയുടേതായിരിക്കും ഗ്രഹലക്ഷ്മി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ മാഗസീനുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വനിതകളാണ് വാടി വായിക്കുക സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒരു പരസ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് മീഡിയാസ് ആണ് ഈ വനിത എന്ന് വെക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു പരസ്യം ഇന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്തുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സാരി വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് സാരി വാങ്ങിക്കാം നമ്മളെ സാരി വാങ്ങിക്കാം ഇനി സാരി എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വിട്ടേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു പരസ്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എത്താറുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ പരസ്യം ചെയ്യാം അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയോ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അ
ഒരു മാസം മനോരമയ്ക്കകത്ത് പല പേജുകളിലും പല ഇത് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കും നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രപ്പോസലിനകത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മനോരമ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പ്രഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കോടി ഇമ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഒരു മാസം കിട്ടും എന്നൊക്കെ അവർ പറയും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോടി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കിട്ടാം ഒരു ദിവസം മനോരമയുടെ പത്രം ഇത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരസ്യ ഈ പേജുകൾ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കോടിയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു കോടി പ്രാവശ്യം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് അത്രയും പോപ്പുലർ ആവത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യും ടി വി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പരസ്യം കാണിച്ച് ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡിന്റെ പരസ്യം ആ പറഞ്ഞോ ആരാ ഗാരിയാണോ ആരോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ സാർ ഹലോ എന്നല്ല അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ മനോരമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനലിനകത്ത് നമുക്ക് പരസ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാക്കേജ് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് ജി എസ് ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരസ്യം ചെയ്യണം പ്രൈം ടൈമിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇന്ന പ്രോഗ്രാമിനാണ് നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആവും എട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ പരസ്യം പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് പരസ്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപ എത്ര ആൾക്കാർ കാണാൻ സാധ്യതയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ കാണും എന്നൊക്കെ അവർ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഇത്ര ലക്ഷം പേര് കാണും അതായത് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഒരു കോടി ആൾക്കാർ കാണും അതിങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിന് അടയ്ക്കാനുള്ള കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരസ്യം ഒരു ലക്ഷറി വില്ലാസിൻ്റെ പരസ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് എൻക്വയറി കിട്ടുകയും ആ നൂറ്റമ്പത് എൻക്വയറി വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും അവരുടെ വില്ല ലക്ഷറി വില്ലാസം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം സെയിലായാലോ അത്രയും സെയിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഇത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കോടി രൂപ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനോരമയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറയോ കൂടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ മനോരമയ്ക്കത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാസം കൊടുക്കാതെ മനോരമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൊക്കെ നമ്മളെ പരസ്യം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു കൂടെ ഉള്ള മാർഗമാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി മനോരമയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വെറും അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും അയ്യായിരം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ വഴി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇമ്പ്രഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനോരമ വഴി ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ആഡ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെ കിരിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഈ എവിടെയൊക്കെ എ
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ചാണ് വെച്ചത് എന്റെ ആഡ് വരുന്ന പ്രാവശ്യം കാണുന്നതിന് ഇത്ര കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണേന് എന്റെ സി പി എസ് സി കോസ്റ്റ് ഞാൻ പത്ത് രൂപ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ ഒരു കീ വേഡിന് പത്ത് രൂപ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ആ ആ കീവേഡിന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് പത്തിരിക്ക് ഒരിക്കും കാണിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആഡ്സിന് ആഡ്വേഴ്സിനകത്ത് എന്നെ ഗൂഗിൾ പറയും എന്താ യുവർ ആഡ് ഈസ് നോട്ട് ഷോയി ബിക്കോസ് യുവർ ബിഡ് റേറ്റ് ഇസ് ടു ലോ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ പറയും നിങ്ങളെ ബിഡ് റേറ്റ് മിനിമം ഇത്ര രൂപയെങ്കിലും ആക്കിയാലേ നിങ്ങൾ ആഡ് കാണിക്കുള്ളൂ കാരണം ആ കീവേഡിന് ഇത്രയും ബിഡ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മനോരമയ്ക്ക് അത് പരസ്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി പി എസ് സി കോസ്റ്റ് വളരെ തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് കാണിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കാണിക്കും റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും യുവർ ആഡ് ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് ഇൻ യുവർ ടാർഗറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അവിടെ മൗസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആഡ് മനോരമ പോലുള്ള സൈറ്റുകൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സി പി എസ് സി കോസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മനോരമയെ കാണിച്ച് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോസ്റ്റ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോസ്റ്റിൽ വേറെ ആൾക്കാർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരസ്യം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനും എപ്പോഴും അത് മനോരമയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ആഡ് മനോരമയ്ക്കകത്ത് ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രോഡ് പിന്നെന്താ എക്സാക്ട് മാച്ച് ബ്രോഡ് മാച്ച് എന്ന് രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് ബ്രോഡ് മാച്ച് എക്സാക്ട് മാച്ച് ബ്രോഡ് മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കും എക്സാക്ട് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണോ നമ്മളെ കീവേഡ് എന്താണോ അതിന് മാത്രമേ കാണിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണത്തിന് ടൂർ പാക്കേജസ് ഇൻ ദുബായ് എന്നുള്ളതാണ് കീവേഡ് നമ്മളെ കീവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൂർ പാക്കേജസ് ഇൻ ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ദുബായ് ടൂർ പാക്കേജസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് നമ്മൾ അയാൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരസ്യം നടത്തും നമ്മൾ എക്സാക്ട് മാച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ആ കീവേഡുകളോ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കീവേഡുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പരസ്യം കാണിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ബ്രോഡ് മാച്ച് കൊടുക്കും ബ്രോഡ് മാച്ച് ബ്രോഡ് മാച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് കീവേഡിൻ്റെ മാച്ച് ബ്രോഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ ദുബായ് എന്ന് അടിക്കുമ്പോഴും കൂടെ നമ്മളെ ടൂർ പാക്കേജ് ദുബായി കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കും കുറെ ഡിസ് ഇമ്പ്രഷൻസ് അവിടെ കിട്ടും ചില ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂർ പാക്കേജ് ഇൻ ദുബായ് എന്നുള്ള കീവേഡിനുള്ള ക്ലിക്ക് പൈസ പോവുകയും ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കുന്ന ആളിന് ടൂർ പാക്കേജ് കാണിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ബ്രോഡ് മാച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഒരു എന്താ കാലടിച്ച് വെടിവെക്കുന്ന പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില വെടികൾ കൊള്ളും ചില വെടികൾ ചീറ്റിപ്പോകും കൊള്ളൂല അപ്പം അതുപോലെ എക്സാക്ട് മാച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണോ നമ്മുടെ കീവേഡുകൾ ടോപ്പിക് എന്താണോ ആ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് ഇത് മനോരമയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന പേജുകളിലൊക്കെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അനുസരിച്ചുള്ള ആഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മനോരമ പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പരസ്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരസ്യമാണ് ഞാൻ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനോരമയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു പരസ്യം അതിനകത്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മനോരമയുടെ പരസ്യം എടുത്ത് പൈസ പത്രം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു
ആഡിന്റെ ടൈപ്പ് എക്സാക്റ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഇനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിനൊക്കെ അകത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് അറിയാലോ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഷോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകണം അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പ്രോഡക്റ്റ് യുവർ പ്രോ സോറി പ്രൊമോട്ട് യുവർ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഇപ്പം ജസ്റ്റിന ഡോട്ട് കോം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഗാരി ഡോട്ട് കോം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൊബൈലുകളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ആഡ് ആണ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ആഡ് ഇപ്പൊ ആമസോണിന്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ആഡ് കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെയും ഷോപ്പിംഗ് ആഡ് കാണിക്കണം എന്നാണ് ഗാരി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്ത് പോകാം വീഡിയോ ആഡ് റീച്ച് ആൻഡ് എൻഗേജ് വ്യൂവേഴ്സ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് എക്രോസ് ദി വെബ് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതിന്റെ പരസ്യം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ ആഡുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമാസ് കാട്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റി അവരുടെ ചപ്പാത്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അത് എന്താ യൂട്യൂബ് ആഡായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഇതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ആഡ് കാണിക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇതാക്കാം ഇനി ഡിസ്കവറി ആഡാണ് അവസാനമുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൺ ആഡ്സ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ജിമെയിൽ ഡിസ്കവർ ആൻഡ് മോർ അവിടെ എന്താ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോളജ് ഗ്രാഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ഗൂഗിൾ കാണിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറി ഒരു മെയില് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പരസ്യം ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വഴി ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ ആഡ് ഇമെയിലിനകത്തൊക്കെ കാണിക്കും എങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറൊരാൾ വേറെ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ അതിന് റിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെയിലിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ഇൻബോക്സിനകത്തൊക്കെ പരസ്യം കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മുകളിൽ എന്ത് കാണിക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ പരസ്യം ഇവിടെ കാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കൊച്ചി മാത്രം എനിക്ക് പരസ്യം കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കൊച്ചിയിലുള്ള ചില ആൾക്കാർ മെയിലിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെയിലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കാം അവിടെ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇതുപോലെ ആഡ് നടത്തുന്നത് വെച്ചോ അവിടെ ആരെ കാണിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബിറ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പല അളവുകോലുകൾ ആഡ് കാണിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള സംഗതിയിലുണ്ട് ഇനി ഈ അളവുകോലുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് കാണിക്കാൻ ഉള്ള മത്സരം കോമ്പറ്റീഷൻ ഏതൊക്കെ തലത്തിലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബിറ്റ് റേറ്റ് കേരള ടൂ
അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു ക്യാമ്പയിൻ നെയിം കൊടുക്കും ക്യാമ്പയിൻ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ നൂറോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ക്യാമ്പയിനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പയിനുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പയിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അതിനത്ര വിസിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് നോക്കാനോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ നെയിം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ക്യാമ്പയിൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് ഫ്ലവർ ഓക്കെ അതായത് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ആഡാണെന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനോ നമുക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടോ കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കേരളത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ റൺ ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഒന്ന് വിദേശത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ആഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആഡ് കൺട്രി സെറ്റിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ആഡ് ഇന്ന ദിവസവും അത് ഗൾഫിൽ നടത്തുന്ന ആഡ് ഇന്ന ദിവസങ്ങളിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ നടത്തുന്ന ആഡ് ഇന്ന ദിവസങ്ങളിലും ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആഡുകളും മൂന്ന് സ്ഥലത്തായത് കൊണ്ടും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമ് ടൈമിങ്ങുകളിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളുടെ ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ അത് റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ടൈമൊക്കെ സ്കെഡ്യൂൾ ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ആഡിൻ്റെ കൺട്രി സെറ്റിങ്സ് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ സമയങ്ങളിൽ ആഡ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നും മൂന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി എൻ്റെ അബദ്ധത്തിന് ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരും ദുബായിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മൂന്ന് ടൈമിങ്ങുകളിൽ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കടുകെട്ടിയാണ് ആ ക്യാമ്പയിനകത്ത് കൺട്രി സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഏതാ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ക്ലാഷ് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഈ മൂന്ന് കൺട്രിയിലും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തത് ഇനി ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ദുബായിൽ കാണിക്കണം ഒരെണ്ണം ഇതിൽ കാണിക്കണം ഒരെണ്ണം കൊച്ചി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കാണിക്കണം ബാംഗ്ലൂർ കാണിക്കണം അങ്ങനെ തിരിക്കണം ഇനി ചില സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ ദുബായിൽ ചിലപ്പോൾ ആഡ് കൂടുതൽ റൺ ചെയ്യാൻ ചോ വെള്ളിയാഴ്ച ഉപയോഗം വെള്ളിയാഴ്ച അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ആഡിൻ്റെ റവന്യൂ കൂട്ടാൻ ആഡ് കൂടുതൽ നടത്താം ചിലപ്പോൾ ദുബ് ഇത് ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ വീക്കെൻഡുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച രാത്രി വരെയാണ് ആഡ് റൺ ചെയ്യണം രണ്ട് ദിവസം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് അവിടെ മൂന്ന് ആഡും മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്നും മൂന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്കകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ദുബായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആഡ് ദുബായ് എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയുന്ന രീതി കൊടുക്കാം അപ്പം ക്യാമ്പയിൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഏത് ക്യാമ്പയിൻ ആണെന്ന്
അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ ക്യാമ്പയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് കിട്ടും എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് എയർപോർട്ടാണല്ലേ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റും അല്ല ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റാണ് ഡെയിലി ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ഇവർ ആവറേജ് ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കി വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കൺവേർഷൻ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണോ ക്ലിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണോ അതർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യണോ ഇംപ്രഷൻ ഷെയർ വെച്ച് ചെയ്യണോ ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡ് ഇംപ്രസ് ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ഓരോ ഇംപ്രഷനായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അയ്യായിരമാണ് നിങ്ങളെ ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബിഡ് റേറ്റ് ആ രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കാം ബിഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്സ് വയ്ക്കട്ടെ ക്ലിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെഡ് ട്രാഫിക് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്സ് കൊടുക്കും ഇനി സെറ്റ് മാക്സിമം കോസ്പെർ ക്ലിക്ക് ബിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബിഡ് റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലിക്ക് റേറ്റ് കൂട്ടാറില്ല ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡിന് വേറെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളെ ബിഡ് റേറ്റ് ബെറ്ററായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ക്ലിക്സ് കൂടുതൽ ആഡ്സ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസവും ഇതിനകത്തുണ്ട് ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ വിൽ യൂസ് ദി മാക്സിമം മാക്സിമൈസ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്സ് ബിഡ് ബിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ക്ലിക്സ് ഫോർ യുവർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് മാക്സിമം കോസ്പെർ ക്ലിക്ക് വാല്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടാൻ എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എത്ര വരെ എത്ര രൂപ വരെ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു അതായത് എനിക്ക് പത്ത് ഒരു ക്ലിക്കിന് പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കീവേഡ് അനുസരിച്ച് അതുക്കും മേലെയാണ് ആൾക്കാർ സി പി സി കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ എന്ത് പറയും ഇതിൻ്റെ മിനിമം ബേഡ് മിനിമം ബിഡ് റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അഞ്ച് രൂപ ഉദാഹരണത്തിന് അരുണിനെ വിൽക്കാനുള്ള അരുണല്ലേ ചോദിച്ചേ അരുണിനെ വിൽക്കാനുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് അപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഛോട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ അഞ്ഞു ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്ക് വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിഡ് റേറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അഞ്ച് രൂപ വെച്ചു ആ അഞ്ച് രൂപ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അനുസരിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് മൊബൈൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കീവേഡാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ബേസ് മോഡൽ മൊബൈൽ എന്നോ ബേസിക് ലെവൽ മോഡൽ മൊബൈൽ എന്നോ ചിലപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലാത്ത സാധാരണ മൊബൈലുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ടേമുകളാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ടേമുകൾക്ക് വലുതാ വലുതായിട്ട് ആൾക്കാർ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബിഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പരസ്യം നടന്നു പോകും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ആ ആയിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കീവേഡുകൾക്ക് നോർമലി ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അരുൺ ദേവിനെ പോലെ ലിബിൻ പറയാണ് അവൻ്റെ ആട് കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ പത്ത് രൂപ വരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ബിഡ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ബിഡ് റേറ്റ്
ആ കീവേഡ് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിലുള്ള കീവേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെയിൽ നടത്തില്ല അവൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് തരാം തിരിയാം എവിടെയൊക്കെ പരസ്യം കാണിക്കണം എന്നുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് പിടിറ്റോ ഓക്കെ ലോക്കൊന്നും ആവത്തില്ല അവിടെ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ബിക്കോസ് യുവർ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലും വെച്ചാൽ ആഡ് കാണിക്കുമെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പിടിയോ ആരാ സക്രിയാണോ ചോദിച്ചേ ഓക്കെ 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 മാക്സിമം സി പി സി കോസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെയാണ് കാരണം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ചപ്പാത്തി ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഡയറക്ട്ലി നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ബിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഡെയിലി പഠിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വലിയ ചെറിയ എമൗണ്ടൊന്നുമല്ല ചപ്പാത്തി വയ്ക്കാം അതും ഓക്കെ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കുകളും അവിടെ കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കുകളും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്യാമ്പയിന്റെ സെറ്റിങ്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ബിഡ് റേറ്റ് ആണ് വന്നത് ബിഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഡ് കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സെർച്ച് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ എവിടെ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയി എന്നാൽ ഈ ടിക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഗൂഗിളിന്റെ കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ കാണിക്കാറ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഡ് സെൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് സെൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ബ്ലോഗിലും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എന്റെ റവന്യൂവിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സാണ് കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കാണിക്കാം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന എന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഗൂഗിളിന്റെ കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ കാണിക്കും അതായത് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തോ ബ്ലോഗിനകത്തോ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെർച്ച് ബോക്സിനകത്ത് എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ തന്നെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കാണിക്കും ഈ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഗൂഗിൾ പരസ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആ പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിന്റെ ആ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റവന്യൂ ഷെയർ കിട്ടും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ ഗ്യാരി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ എന്താണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാണട്ടെ ഇപ്പോ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ
സാറേ ഒരു അതെ ഇപ്പൊ ഈ കസ്റ്റം ഇതെന്ന് പറയണ്ടി ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ കസ്റ്റം ഇത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആ ക്രോം അങ്ങനെ നമ്മളുപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കസ്റ്റം സെർച്ചിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെർച്ച് കൂടുകയും ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പരസ്യം കാണിക്കുകയും ആ പരസ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റവന്യൂ കൂടാനുള്ള സാധ്യത കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഓക്കെ ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ആൻഡ്സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പരസ്യം കാണിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇവർ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് വിസിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിനകത്ത് ആൻഡ്സിൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിനെ നോക്കി അതിനകത്ത് ആഡ് കാണിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ ആഡ് കാണിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് കിട്ടുമോ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ നോക്കുക അതൊക്കെ നോക്കി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിനയുടെ അപ്ര അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിനയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് എന്ത് കാണിക്കാം ഗൂഗിളിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻഡ്സൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് വഴി കുറച്ച് റവന്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ പബ്ലിഷർ ഐ ഡി വെച്ചുള്ള ഒരു കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ അതിന് അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആഡ് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഒരു ജാവ് കിട്ടി കോഡായിരിക്കും ആ കോഡിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എവിടെയാണോ കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ കാണിക്കേണ്ടത് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർച്ച് എൻജിൻ അതിനകത്ത് കാണിക്കും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ സെർച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും എവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അത് എവിടെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ കോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റിന് ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിനുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡെയിലി ഒരു നൂറ് പേര് വരാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഈ നൂറ് പേരും വന്ന് ജസ്റ്റിനോട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ പോകാറാണ് പതിവ് അതുവഴി സൈഡിലൊക്കെ പരസ്യം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ചിലർ ക്ലിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റിനൊക്കെ റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നൂറ് പേര് വരുന്നതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുള്ള സെർച്ച് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റിനോ ജസ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എവിടെയോ ഈ സാരി കൊടുക്കാനുള്ള ടിപ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പേ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയുള്ള സെർച്ച് ബോക്സിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി സാരി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കീവേഡ് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റിനയ്ക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ അവിടെ കാണിക്കൂ ഇനി ജസ്റ്റിനയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള റിസൾട്ടും കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ റിസൾട്ടും അവിടെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഗൂഗിളിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുഞ്ഞ് പരസ്യങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് പരസ്യം കാണിക്കൂലേ ആ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണിക്കും ആ പരസ്യത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അബദ്ധത്തിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ഗൂഗിളിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാലിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആഡ്സെൻസിനകത്തുള്ള കസ്റ്റം സെർച്ച് എൻജിൻ അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റുകള
അപ്പൊ ജസ്റ്റിന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനകത്ത് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് ബോക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ബ്രൗസറിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിന് എന്താക്കി ഗൂഗിൾ ആക്കി ഗൂഗിൾ ആഡിഷൻസ് വഴി നിങ്ങൾ അഫിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്താണ് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് പരസ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളെ ബ്രൗസർ ഒരു ദിവസം പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ആ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഗൂഗിൾ പരസ്യം കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ആ പരസ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ ഒരു ആയിരം പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ ആഡ്സിൻസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രക്രിയ ചോദിച്ചത് ക്രോമിൻ്റെ ഒക്കെ റോസറിനകത്തൊക്കെ ഗൂഗിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് കസ്റ്റം സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് വെബ്സൈറ്റിനകത്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ മാത്രം പരസ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും സെർച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സൻസ് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കസ്റ്റം സെർച്ചിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പരസ്യങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കണോ കാണിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ടിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കസ്റ്റം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ജസ്റ്റിൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ജസ്റ്റിനയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു അഡ്വർടൈസേഴ്സിന്റെ ആഡ് കാണിക്കണമോ കാണിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള അപ്പൊ എന്റെ ആഡ് ഇതുപോലെ കസ്റ്റം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തും കാണിക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടിക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എവിടെ മാത്രമേ എന്റെ പരസ്യം കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഗൂഗിളില് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് കസ്റ്റം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും പരസ്യം നമ്മളെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പരസ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടിക്ക് കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് സെർച്ച് കസ്റ്റം സെർച്ച് നമ്മളെ നെറ്റ് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ലൊക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ് ആയിരിക്കും ക്യാമ്പയിൻസിന്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് അപ്പം എല്ലാ കൺട്രിയിലും ടെറിട്ടറിയിലും നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കണമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആഡ് എല്ലാ കൺട്രിയിലും കാണിക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണിക്കണം ഇത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ മാത്രം കാണിക്കാം കൊച്ചി നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചി ജപ്പാനിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പദ്ധതി പോലും കൊച്ചി ജപ്പാൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക കൊച്ചി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചിയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണിക്കണം കൊച്ചിയിൽ കാണിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കേരള ടൂർ പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കാണിച്ചോട്ടെ കേരള ടൂർ പ്ലേസ് കേരളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കേരള ടൂർ പ്ലേസ് എടുത്ത് കേരളം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും താങ്ക് കേരളത്തിലുള്ള ആളാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇ
രാവിലെ മനോരമ എടുത്തു അവിടെ ഈ ആട് കണ്ടു നമ്മളിട്ട ചപ്പാത്തി ആട് കണ്ടു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിമെയിൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സൈറ്റ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ആട് കണ്ടു ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയപ്പോൾ ഓയിലക്സ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ആട് കണ്ടു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയുടെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് എടുത്തു അവിടെ ആട് കണ്ടു വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വേറെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അതുമല്ല അഡ്വർടൈസ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തോ എത്തി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോഴും ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ പരസ്യം അവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഡെയിലി എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാരുള്ളടത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെയും അവർ അന്ന് എടുക്കുന്ന ഡെയിലി എടുക്കുന്ന അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിനകത്തും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വിസ് ഇംപ്രഷൻസ് അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി എഴുപത്തിനാല് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ചെറുതാണോ ഉണ്ട് ഉറപ്പാലും സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാരെല്ലാ കൊച്ചിയിലുള്ളത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനമില്ലേ ഞാൻ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും അവിടുത്തും കൊടുത്തില്ലല്ലോ എവിടെയും കൊടുത്തോ ആ എന്നാലും ഡിസ്പ്ലേ സാധ്യതയാണ് അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരാറുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വലിച്ചു വാരി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോടി ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഒരു കോടി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ല ഒരു കോടി പ്രാവശ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഒരു കോടി ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടാം ഇനി ഒരാൾ തന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ആഡ് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ഇംപ്രഷൻ ആയില്ലേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു ഡെയിൽ ഡെയ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് നോക്കി നോക്കി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എടുത്ത് ഷാരോൻ ടി വി വയ്ക്കും ഇല്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയോ അതിനകത്തൊക്കെ എത്രയ്ക്കകത്ത് ഒരു പത്ത് വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി എടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിനകത്തും വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗൂഗിൾ ആഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഗൂഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ അല്ലേ ഗൂഗിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കാണിക്കാൻ ഗൂഗിളിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ കണക്കല്ല സിമ്പിളായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളൊന്നും ഞെട്ടിയില്ലേ ഒരു കോടിയോ എന്ത് തള്ളാണ് ഗൂഗിളെ എന്ന് പറയും പക്ഷേ സംഗതി ഇംപ്രഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട് റീച്ച് എത്ര ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വാസ്തുതയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇനി എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇനി അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അഡ്വാൻസ് സെർച്ചിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ഒക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു റേഡിയോ ടാർഗറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊച്ചി മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം അമീബ പോലെയോ പരമീസി പരമീസി അല്ല അമീബ പോലെയാണ് ഇരിക്കണം ഇത് അമേ അമീബയുടെ കവടപാതം എന്നറിയപ്പെടും കവടപാതം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക ഗാരി അതിന് ഗാരി ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അമീ അമീബ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അരുൺദേവിന് അറിയാമോ കവടപാതം എന്നാണോ അമീബയുടെ ഇതിനെ പറയുക കവടപാതം അമീബ എനിക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞോടേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എറണാകുളത്ത് എത്തി അപ്പൊ കൊച്ചിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ബൾക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ ബൾക്ക് പിന്നെ കൊച്ചി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പാലരോട്ടം കടവന്ത്ര കത്രിക്കട ഇങ്ങനെ 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 സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പിൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലൊക്കേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് സെലക്
ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഞാനിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പരസ്യം ഒന്ന് കൊടുക്കണം കൊച്ചിയിൽ മാത്രം ആള് കൊടുത്താൽ മതിയോ എനിക്ക് സാധാരണ കൊടുങ്ങലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്കമ്മലിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് മൂവാറ്റു വീടൊക്കെ ഇതാ പുറത്തു പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് ആ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പതാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം അല്ല ഇരിഞ്ഞാലക്കുളയൊക്കെ കവർ ചെയ്തു എന്നാൽ തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ വന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു അമ്പത് മേൽ ചുറ്റുകൾ കൊടുക്കാം സേവ് ഇനി മൈലിന്റെ കണക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കേട്ടോ കണ്ടോ അമ്പത് ഏ അമ്പത് മൈൽ ചുറ്റുകൾ ആ ജസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞോളാം സാറേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരൂലേ പഠിക്കാനെന്നുള്ളതാണ് ഏ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡൗട്ട്സ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ അത് ചോദിക്കും ഇതിൽ എനിക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അത് വന്നറിയത്തില്ല സാറേ ഈ ആള് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടലിൽ കൂടെ ഒരു ബോട്ട് പോയാൽ അവര് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ പരസ്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കൂടി നിങ്ങളെ ചിന്തകൾ പോയിട്ടില്ലോ അക്ഷാമ ഇത് ചോദിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റിന് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സാറേ കടലിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും പോട്ടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാണിക്കും 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 ഈ അതായത് ഇത് ഇത് കൊച്ചി വഴി ഒരു കപ്പൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ കപ്പലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പരസ്യം അവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഗൂഗിളിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയോ ടാർഗറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണാമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവ് സേവ് ആയി ഇനി തൽക്കാലം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട കൊച്ചി സിറ്റി മാത്രം മതിയല്ലേ മറ്റേ ക്ലാസ് കാരണം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മളിവിടെ ചപ്പാത്തി കച്ചവടം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകണം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആർ കൊച്ചി സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മൈൽ ചുറ്റുള്ള വാക്കി നോക്കാം സെക്കൻഡേ എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വിറ്റ് പോകണമെങ്കിലോ കൊച്ചി ഇരുപത് മരിച്ചിട്ടുള്ളവര് മിനിമം എത്ര വരെ ആക്കാൻ പറ്റും അഞ്ചു മൈൽ ചുറ്റുള്ളതാണ് കേട്ടോ അഞ്ചു മൈൽ ചുറ്റുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഏരിയ ഒക്കെ കുറെ വരും വൈറ്റില കരൂര് ഇത്ര വരും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഞാൻ തീരെ ചെറുതായി പോകും കാക്കനാടൊക്കെ പുറത്തു പോയി അത് കിലോ മൈലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കിലോമീറ്റർ ആയില്ലേ കിലോമീറ്റർ ആണോ മൈലാണോ വലുത് ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചു പറയുന്ന വിചാരിച്ച് മൈലാണ് കൂടിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്ത് സമയം കളയാൻ പോണ്ട തൽക്കാലം ഈ എൻ്റെ സിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിടാം കൊച്ചി മൊത്തം വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി സേവ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത് മൈലാണോ എവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കൊച്ചി കേരള റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇനി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മലയാളമൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പ
തെളിച്ചു പറയാം ഇംഗ്ലീഷില് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി മാഗസീനെ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഹിന്ദി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ലേ ഹിന്ദി മാഗസീൻ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് സെഗ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ടോ ക്യാമ്പയിൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു നെയിം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനാണെങ്കിൽ ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് നെയിം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കൊച്ചി ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് നെയിമാണ് ഒരു ആഡ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ആഡ് ക്യാമ്പയിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്യാമ്പയിനകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ജനറൽ ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഡിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുകയും ജനറൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആഡ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇല്ല ഒരുപാട് പൈസ തോന്നുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കുറേ കീവേഡുകളെ ഗൂഗിൾ ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരത്തി വിലക്കി കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കീവേഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി റെസിപ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീവേഡ് അല്ല ഏ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കീവേഡുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇത് ജനറൽ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡാണ് നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് അടിക്കുമ്പം സാധാരണ ഒരു ചപ്പാത്തി വരണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചപ്പാത്തി മാണിക്കാം പക്ഷെ പാലക് ചപ്പാത്തി വന്നാലോ മുരിങ്ങേല ചപ്പാത്തി വന്നാലോ ആരും അടിക്കും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മാണിക്കുള്ളൂ അതെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ തെളിച്ചാൽ റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ആയിരം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് പോലും പാലക് ചപ്പാത്തി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് ജനറൽ കീവേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എസ് കറക്റ്റായിട്ട് പാലക് ചപ്പാത്തി ഒരു കീവേഡ് തന്നെയാണ് റെഡി ടു കുക്ക് ചപ്പാത്തി എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണേ ഒരു റെഡി ടു കുക്ക് റാഗി ചപ്പാത്തി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കീവേഡ് ഉണ്ടാവില്ല സെർച്ച് വഴിയുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള കീവേഡ് ഉണ്ടാവും റാഗി എന്താണോ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സ് ഓൺ ആക്കിയാലും ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കീവേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കണം കുക്കിംഗ് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അത് അടിക്കണം റെഡി ടു കുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് നോക്കാല്ല ചപ്പാത്തി ഫുഡ് സ്പിനാച്ച് ചപ്പാത്തി അതാ വന്ന സാധനം അത് നമ്മളെ കീവേഡ് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് 
ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രോഡ് ആംഗിളിലാണ് ആഡ്വേർഡ്സ് എക്സ്പ്രസിനകത്ത് കീബോർഡുകൾ സെലക്ട് കാണിക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ ഇത്യാദി കീബോർഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലിക്സ് കിട്ടുകയും എന്നാൽ ഇതൊന്നും കൺവേർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചപ്പാത്തി വിൽക്കാനാണോ ഇരിക്കണം പാലക് ചപ്പാത്തി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കീവണം ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കടിച്ചു കൊടുത്തോ അതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാ ആരടിക്കാനാണ് വെൽനസ് ചപ്പാത്തി ഇനി അതുപോലെ കുറച്ച് കീവേഡുകൾ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ കീവേഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഒരു ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ കീവേഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുകയോ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ക്യാമ്പയിൻ മൊത്തത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൂന്ന് ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൊരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയും പ്രത്യേകം പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്റ്റിൽ എന്ത് റൺ കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനം റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻസിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അവിടെ അവിടെ ബ്രോഡ് മാച്ച് കീബോർഡ് ഫ്രീസ് എക്സാറ്റ് മാച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ യു ആർ എൽ കാണിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഏതാണ് ഫൈനൽ യു ആർ എൽ കാണിക്കേണ്ടത് ആ യു ആർ എൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ യു ആർ എൽ സെപ്പറേറ്റ് പാത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനകത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു ഒരു പേജിന് സെപ്പറേറ്റ് യു ആർ എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് യു ആർ എൽ ഇത്രയും പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനകത്തുള്ള ഒരു എന്താ ഫ്ലഗാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കതിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പതിനഞ്ചിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കത്തില്ല ഹെഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ക ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആഡ് കാണിക്കണം അപ്പം പാലക് ചപ്പാത്തി സ്പിന ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കീവേഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹെഡ് ലൈൻ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെഡി ടു കുക്ക് റാക്ക് ചപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ ഹെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽനസ് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആഡ് പെർഫോമൻസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റിമൽ ആഡ് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് കീവേഡ്സ് ഇൻ യുവർ കെ ഹെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആഡിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കീവേഡ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിനകത്ത് ഹെഡ് ലൈനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കീവേഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വെച്ചോ ഹെഡ് ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത് റെഡി ടു കുക്ക് ചപ്പാസിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചപ്പാത്തി അണ്ടാ മുപ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ റെഡി ടു കുക്ക് വരുന്ന ചപ്പാത്തി ഇനി നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈൻ ടു നാച്ചർ സൂപ്പർ ഫുഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഡെലീഷ്യസ് ഓത്തൻറ്റിക് ഓ കളക്റ്റീവ് വുമൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് കസ്റ്റമേഫിയ ി ഓക്കെ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಏನು ಅದು ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಡಿಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಓಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇವಳ ಆಡಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅವರೇಜ್ ಆಗ ನಾನು ಇಪ್ಪಿಂದ ಕಾಣಿಕೆನದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿ ನೋಡ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಲಕ್ ಮೊರಿಂಗ ರಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬಡ ಬಡದಂ ಬರೆಯ ಪಾಡಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮಲೋ ಪ್ಯಾಲಕ್ ಮೊರಿಂಗ ರಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾನ ಮುದ್ರ ಅದೆ ಅಪ್ಪ 90 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದು 73 ಆಗಿ ಇಪ್ಪ ಆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಗುಡ್ ಆಗಿಟ್ಟಂಡ್ ಅದು ಬೇಣಂಗಿ ಕೊರ್ಚು ಡೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಏಯಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗಿ ಆಕಂ ಕಟ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ನಿ ಕೊಳೋ ಆಕಂಡ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕಂ ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಕೇನದೇ ಇರಲು ಸೆರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಂಗ್ ಬೈ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತಾನ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಸಕ್ರೆ ಹೊರನೆ ಪಡೆಯಂದೆ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮಡೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಓ ಮೇನ್ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಡಿಕೆಂಬೋ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಪೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಕ್ಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಪಟ್ಟ ಸಬ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಕನದನೇಯಾನ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೂಮ್ ಅನ್ನಿಸಿಪ್ಪೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೂಮ್ ಇಂದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಕನ ತಾಳೆ ಎಬೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ ಉಳ್ಳ ಪೇಜ್ ಗಳು ತಾಳೆ ತಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಕ ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅದು ನಾವು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಅತ್ತಳ ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅದಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಏನ ಸಮಯತ ನಾವು ಕಾಣಿಕ ಎಂತ ಯಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಐಟ್ ಬಂದಪಡಲ ಸಬ್ ಪೇಜ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಪಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಮೇನ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡು ಅವಡೆ ಎಂತ ಸಬ್ ಲೈಟ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇಂಗಿ ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಕೊಡುಕ ಆ ಪೇಜ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ವೇರ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆಂಗಿ ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಐಟ್ ಕೊಡುಕ ಅದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆಂಗಿ ಅದು ಕೊಡುಕ ವೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಅದಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆಂಗಿ ಲೋ 1 plus 70 ಯ ಪಟ್ಟಿ ಬರೆಯನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಕೊ
നമ്മളെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ആഡ് ആ ഏരിയ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മളെ കീവേഡോ ബ്രാൻഡ് നെയിമോ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പരസ്യങ്ങളോ വെബ് പേജുകളോ ആഡായിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് സൈഡ് ലിങ്ക്സ് നമുക്ക് സൈഡ് ലിങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് പേജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈഡ് ലിങ്ക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സൈഡ് ലിങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്യാമുള്ള ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കീവേർഡുകൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ പരസ്യങ്ങൾ ഇട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് ലിങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫറുകളോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര പാക്കറ്റ് ഫ്രീ എന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ജിയോയുടെയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഓഫറുകൾ അത് നമുക്ക് കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഷോപ്പിംഗ് ആഡുകളിൽ കാണാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ വലിയൊരു ഒരു പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും വലിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള പർച്ചേസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റാഷ് ഇടണോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആമസോണിനകത്തൊക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഐ സി ഐ സി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റാഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്ര രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ആ ഓഫറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പരസ്യം പറ്റുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ പരസ്യം പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഐഫോൺ തേർട്ടി അതിൻ്റെ പരസ്യം വന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് ആ ഓഫർ റേറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലയാണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാൻസിൽ ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ ഇത്ര രൂപ വിലയായോ എന്ന് ചോദിക്കും താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ വില വരണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ കുറയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി എസ് സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കുറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഫർ ഇത്ര രൂപ ഉണ്ടാകും ആ എമൗണ്ട് അത്ര കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര രൂപ വന്നേക്കണമെന്ന് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പരസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഏകം മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് കോൾ ഔട്ട് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഡിനകത്ത് നമ്മളെ ആഡ് കൂടുതൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓഫറുകളോ ഡിബേറ്റോ ഡിസ്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈ മാക്ക് ബുക്ക് ഇത്ര രൂപ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഡിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലോ കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐ കാർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവർ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അപ്പോൾ കോൾ ഔട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ എന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കോളിൽ സ്മോസ് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നോ ഇത് കീ എന്താണ് മെമ്മറി കാർഡ് കൊടുക്കുന്നോ പെൻ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നോ ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഗതി അഞ്ച് ദോശം വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വള ഫ്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നെ ഇനി കോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
രാവിലെ ഒന്ന് രണ്ടില പാലപ്പം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് യുവർ ക്യാമ്പയിൻ മേ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ആഡ് യു കുട്ട് ഗെറ്റ് ആ മറ്റേത് ബിഡിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് അഞ്ചു രൂപയുടെ സെലക്ട് ചെയ്തേ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു യുവർ ക്യാമ്പയിൻ മേ ബി ലിമിറ്റഡ് ബൈ യു കുട്ട് ഗെറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വൺ മോർ ക്ലിക്സ് പെർ ഡേ ഇഫ് യു റിമൂവ് യുവർ ബിഡ് ലിമിറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ നമ്മള് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മള് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല വലുതായിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റിങ്സ് നോ ട്രാവൽസ് ബിറ്റ് ലിമിറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ബിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടു മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപ വെച്ചൊരു ബിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ അത് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കത് വിക്സിറ്റ് തൽക്കാലം കൊടുക്കേണ്ട പറ്റും പബ്ലിഷ് ക്യാമ്പയിൻ കൊടുക്കാം കൊടുത്ത് നോക്കാം Your campaign cannot run ads with this missing information. Missing information. Your campaign will not serve ads. Additional information is needed for your campaign to serve. Publish. Publish. Okay. Now we have to create a new ad. Normally, if you create an ad, you can create a new ad. 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 തീരെ കുറഞ്ഞു പോയതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊന്നും ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പ്രതാപേ എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മ അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കണ ആൾക്കാരാണ് അവരെ വിചാരം ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ പാലക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സംഗതി ആയിരിക്കും എന്നാ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ മുതലാളി എന്താ എങ്ങനെ ഹരീശൻ കയറി പൈസ കയറിയാൽ പൈസ കേറ്റാനാ ഹലോ ക്യാഷ് എറിയാനോ ആ മുതലാളി ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മുതലാളി പറഞ്ഞ നമ്മള് വില കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ചപ്പാത്തികൾ ആരും വാങ്ങിക്കൂല അത് കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കൂട്ടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് മുതലാളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചീരയൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാ കിട്ടാത്ത സാധനമല്ലേ ചീരയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നാമത് കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളിനോ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിനോ നമ്മള് ചീര ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈയിരിക്കണ കാശ് കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തി മാച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം അവരുടെ പിതാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റിനെ ജസ്റ്റിനെ തടി കൂടിപ്പോ കേട്ടോ നാളെ മുതൽ ചീര ചപ്പാത്തി മാച്ച് കഴിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു പേർ മാച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാച്ച് ജസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ച ജസ്റ്റിനൊരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കണം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ഗ്യാസ് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചീരയുടെ മണം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബ്രഹ്മദാസ് സാർ കാരണം കൊണ്ട് തോറ്റ് സോറേ എനിക്ക് ഈ ചീര ചപ്പാത്തി എന്നിട്ട് എനിക്ക് വയർ വരാണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രാകൂലേ ഇല്ലേ ജസ്റ്റിനോട് എന്നെ പ്രാകി കൊല്ലുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കണ്ടേ എലിജിബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആഡ് യൂണിറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്ന് കാണിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് ആഡ് അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കീബോർഡുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണിച്ചോളാം നമ്മള് ഇത് എലിജിബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മിക്കവാറും അത് റണ്ണിങ് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയി നമ്മളുടെ ആഡ് പ്രിവ്യൂന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് പ്രിവ്യൂന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഡിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൊക്കേഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കീവേർഡ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി കൊടുത്തു അയ്യോ കൊച്ചി അല്ലേ ഒന്ന് കൊച്ചി കൊടുത്തു കൊച്ചി സിറ്റി
അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ആഡ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ റിവ്യൂനകത്ത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആഡ് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഏറ്റവും താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കാണിക്കും യുവർ ആഡ് ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എന്നാ കാണിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ആഡ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനോ എങ്ങനെ കാണിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടെ ഗൂഗിൾ തരുന്ന ടൂൾ തന്നെയാണ് ആഡ് പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ടൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ബിഡ് റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മൾ കൊടുത്ത വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ പേജ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കീവേർഡുകൾ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കീവേഡുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കീവേഡുകൾ മാത്രം വളരെ കുറച്ച് കീവേഡുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലാതെ കുറെ കീവേഡുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ചപ്പാത്തി എന്നാൽ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പല ചപ്പാത്തി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല വെൽനെസ്ഡായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ടൈറ്റില് ഹെഡ് ലൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു സ്കോർ ഗുഡ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് ഒക്കെ ആകും അത് നമ്മൾ ആഡിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഡിനെ പറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഹെഡിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് നടത്താനും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആഡും കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ ആഡ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ആഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ചില കമ്പനികൾ പല പറാത്തൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പല ചപ്പാത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് 